la clase. Vamos a ver si ahora sí funciona. Cuando inicio mi cámara es que se congela Zoom. Así que tal vez voy a estar ahorita un ratito sin cámara para evitar que eso pase. ¿okay? Bien. No sé qué estará pasando. But just give me one second, okay? Okay. Bien, class. Let me start the class right now. We are going to start with this 14. We are about to finish with it. Um, the pre-intermediate three, and we are about to move on to the intermediate level, okay? Vamos a ver si no nos vuelve a fallar la laptop. Y si no, pues vamos a estar sin cámara un ratito, okay? As I mentioned before. Bien, aquí estamos ya. No sé si me escuchan bien. Creo que la cámara es la que está fallando en este momento. Me hace que se congele Zoom, así que Voy a tener la cámara así mientras trato de, de cambiar de cámara, ¿ok? Ok, teacher. Muy bien. Sí, porque ya me sacó dos veces. Ok. Ok, mientras tanto les presento cuál sería la clase de este día. But first, let me, let me ask you. What was the topic from yesterday? ¿Qué vimos ayer, clase? ¿Ok? Eh, ¿Cuál fue el tema que dimos inicio ayer? What was the topic? Do you still remember? About present continuous. Ajá, present continuous. Veamos. Uh, going to. Hoy sí, ahí está. Ahí está, ya me reconoció esta otra cámara. Bien, present continuous, there we go. We were practicing the present continuous para expresar el qué, to express about what. Actions that are happening in the moment or whenever we are talking about actions that are going to happen in the future. Uh -huh. Action that's happening in the moment. Vaya, hoy sí ya estoy, ya estoy lista ya. Espero que nada vuelva a fallar. Bien, preguntemos, Jorge. Present continuous para expresar el qué. To express about what. Action that happened in the moment and the Ajá. near future. Ah, ok. We were comparing the actions that were happening in the moment, but And we were using the same structure in order to express actions or plans that are going to happen in the future, near future. So in today's class, we are going to continue with the same topic. And we are going to have some exercises, right? So let me say hi to Jorge, Ellen Nilsson, Samuel, Janira. Rita, hace días que no vemos a Rita, Gaby también. How is it going? No tenemos cámara, teacher, todavía. Really, no tienen cámara, ¿por qué? Sí. Ahí este, culpa de Gustavo, él es el técnico. <laughs> But Gustavo is not here. Yo sí tengo, teacher. You, you do, I ah, have there camera. you are, Gaby. And Rita, she doesn't have, okay. So don't worry. Look at the topic that we have today. And we're going to have some extra exercises. Making plans, haciendo plans, making plans. And as you may see here, we have some expressions that we can easily use in order to ask people if they want to um, do an activity with us. In other words, we are making an invitation. Haciendo una invitación, using the present continuous as future. So I have four different questions 
And in column B, we have four different answers. So what expressions can we use in order to make questions? If we go back, we are going to find this information. ¿Se acuerdan que ya vimos esta parte? Cuando hacemos una invitación, when we make an invitation, we can use eh, expressions like this one. Y hoy sí, pido que me ayuden a leerla para que practiquen su speaking and pronunciation, ok. Vamos con la primera parte, the ones that are in blue. Rita, empecemos con Rita. Leamos how to decline an invitation, para luego movernos a cómo hacer una invitación. How to decline an invitation. Rita, esto. Uh, a friend has invited do you go out, but you can make it follow our advice and learn how you come, how you can decline an invitation. I no sé cómo se politely. No sé cómo se politely. Polite, politely, politely, very good. Politely and keep your friend. And keep your friend. A friend has. El verbo es invite. En pasado? Invite. Invited. Very good. Invited. Mm -hmm. A friend has invited you to go out. But you can make it. Pero no somos capaces de ir. You can make it. Follow our advice and learn how you can decline. ¿Qué decline? What is that? Declinar. Decline an invitation politely and keep your friend. ¿Cómo decimos no a una invitación? ¿De qué manera? Polite, politely y mantener o seguir siendo amigos. Okay. Then we have some examples. Edenilson, can you continue with these examples? These ones. Please. To thank your friend, you can say. This part. Mm -hmm. Continue with the text. Thanks so much for asking me. It sounds like a lot, a lot of fun. Okay. And the second example. Thanks so much for the invite. Very good job. Ya dijimos que no podemos ir a la invitación. Podemos agradecerle. Thanks so much for asking me. It sounds like a lot of fun. Suena divertido. Thanks so much for the invite. Gracias por invitar, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer en lugar de decir gracias? Jorge, what can we say? To apologize uh -huh. and explain why you can't accept, you can say. Ok, what are the examples? Sorry, but... I already have plans. Sorry, but I have some time else going on that day. And so and so sorry, but I can't make it, make it. Mm -hmm. I am really busy these days. Okay, to apologize. Repitamos, apologize. 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 ¿Qué significa apology or apologize? Este es un verbo, miren. To Disculpas. apologize. Para disculparme. Para disculparme y explicar and explain why you can't accept. You can say, sorry, but I already have plans. Lo siento, ya tengo planes. Sorry, but I have something else going on that day. I have something else going on that day. Ya tenía algo para ese día. I'm so sorry, but I can't make it. I'm really busy these days. I can't make it. No puedo, no lo lograré. Algo así es la traducción. I'm really busy these days. Estoy muy ocupado estos días. Podemos decir gracias y podemos disculparnos. O, oh, ¿qué más podemos hacer? Two, Janira. 
to offer? To offer another time to do something, something together to you something. can say. Okay. This week in crazy, but let's shoot for next week. Very good. Maybe another time. I'm free next week. Or can I take a rain check? A rain no, check. Can I take a rain, uh -huh. a rain, rain check. check? Okay. To offer another time to do something together. Tenemos tres opciones. Agradecer y aún así no vamos a ir o podemos disculparnos y explicar por qué no podemos aceptar o offer another time, ofrecer otro tiempo. Okay, I cannot today, but probably tomorrow. Maybe not today, but uh, at night, okay, or something like that. This week is crazy, but let's shoot for next week. Esta es una expresión, no es como literal, sino programémoslo o dejémoslo para la siguiente semana. Maybe another time. I'm free next week. Y esta, can I take a rain check? ¿Saben qué es check the rain o rain check? ¿Qué sería eso? Take a rain check. Take a rain check. ¿Qué significa? Si fuera literal, rain. Rain check. es lluvia. Lluvia y check. Eh, como verificar que no llueva. Verificar, ah, ok. Sería como revisar mis planes, revisar mi agenda. Voy a, a tomar o hacer un rain check, ok. Para ver si yo puedo reprogramarla. Can I take a rain check? Es como una expresión. Como estamos haciendo invitaciones, no siempre podemos aceptarlas. Algunas veces podemos decir sí y otras veces podemos decir no, I'm sorry, I can't. Entonces, ayer practicábamos cómo hacer invitaciones con el future with the present continuous. Future with present continuous. Solo vimos la estructura, pero los ejercicios o los ejemplos son estos. Miren. Son formas de hacer invitaciones. When we want to make invitations, this is the structure that we are going to use. Probably the easiest one is this one, using the present continuous. This one. Es la más fácil tal vez de usar porque ya la utilizan en el presente. What are you doing tonight? What are you doing tomorrow? What are you doing on Friday? What are you doing this weekend? What are you doing next week? ¿Qué más le podríamos agregar? What are you doing on Sunday? Probably. What are you doing at 7 p.m.? Y si se fijan, ya estamos haciendo una invitación. What are you doing? And then we need to add a time expression para que ya sea una invitación. Si queremos ser más específicos, podemos usar la otra estructura. Miren, are they going to see or are they going to the party tonight? Are you going? Going to the trip? Irás al viaje? Are you going to the movies tomorrow night? Okay. Agregámosle la primera una expresión de tiempo para que se no se confunda. Are you going to the trip this weekend? Ok. Ya se fijaron, acá es como ya una invitación más específica. Menciono cuándo va a ser, menciono qué actividad vamos a hacer y estoy usando el going to. Pero con el presente continuo es como una pregunta abierta. Look, what are you doing this weekend? ¿Qué harás este fin de semana? Okay. 
Y la otra sería, what are you doing tomorrow night? Tomorrow night. ¿Ok? Son dos tipos de invitaciones, utilizando ambas estructuras. Ok, so let's practice. Practiquemos y recuerden, tenemos que identificar la estructura con que vamos a responder. Si yo ocupo el going to, ustedes tienen que responder usando el que. Going to. Por ejemplo, I'm going to a party. I'm going to stay home. I'm going to work. Y si yo utilizo la otra estructura, que sería con el presente continuo, ¿cómo vamos a responder? Con un sí y damos información complementaria o con un no. ¿Ok? Vamos a ver. Let's practice. Speaking practice. Para que vayamos viendo cómo responder. Ok. The first one that I have here, Carlos. Hi, Carlos. Hi, Miss. Hi, what are you doing tonight? Tonight I watching the news news uh, notices from news. One more time, what are you doing tonight? Or what are you going what? to do? ¿Cuál es tu cruce? Vamos a ver. Otra vez, Carlos, repeat the answer. Yesterday or today? Tonight. Mm -hmm. Ah, tonight. tonight. Uh -huh. uh, uh, I will go uh, Buffalo Dallas. I watch okay. TV. Yeah, I watch TV uh, soccer play the El Salvador versus Peru. Really? Okay, that's interesting. And what are you going to do? On Sunday. Uh, I will go to Guatemala. You will go to Guatemala. Really? That's interesting. Okay, thank you, Carlos. ¿Vieron qué estructura ocupó Carlos? Si es cierto, el will se ocupa para acciones futuras también. Pero, ¿será que es probable, Carlos, cuando usamos el will o no es tan probable? que sucedan las cosas. De acuerdo a lo que mencionábamos ayer. No es tan probable. No es tan probable, ajá. ¿eh? Entonces, me deja como cierta duda. I will go to, es como tal vez voy a ir y tal vez no. ¿Ok? Entonces, yeah. si es, ajá, entonces si estamos bien seguros de lo que vamos a hacer esta noche, que vamos a usar, I am going to, I am going, going to, to y luego mencionamos, I'm going to Buffalo Wings, okay, to have dinner, very good job. Next one, preguntémosle a, who's next one, Jorge. Jorge, let me see, ¿qué le preguntamos a Jorge? Are you going to work on Sunday? Are you going? Are you going to work on Sunday? No, I'm not. No, I am not. Excellent. Gabriela, are you going to work tomorrow? Yes, I'm going to work. Tomorrow. You're going to work tomorrow. Okay? Yes. Very good job. Jani, what are you going to do tomorrow? <clears throat> um, uh -huh. uh, I'm going to, to work. You are going to work. Very good job. Veo que estamos utilizando bien la estructura. Vaya. Para complementar el uso de preguntas, en este caso con la estructura going to, miren, I have an exercise for today, and as you may see, what do we have here? ¿Qué es esto? Es un calendar, right? Calendar, es ¿Qué información me pueden dar de la picture? What do you see in the picture? 
what month are we uh, talking about in this picture? ¿Qué mes es? What days do we have here in this calendar? March. Okay. We have this information, March. Is this a week or what, what can you say about this? Or do we have the information from two weeks, three weeks? How many days do you see here? Give me that information, please. Mm -hmm. We already know that this it's, is March, okay. It's about sketch. Ah, it's about a schedule. How many weeks do you see here? How many weeks? How many weeks? One. One, how many days? Seven. Seven, so yes, it means that this is a week. We have from March 4th to March 10th. And what do you need to do? As you may see the instruction, it says, read Joey's calendar. And what are you going to do? You are going to write about his plans each day. What do you need to use? The present continuous. Luego de que las tengamos con present continuous, vamos a usar la otra estructura que es going to. What information do I have? Miren, tengo el día. Time expressions, for example, afternoon, 6 p.m., night, noon, and so on. ¿Qué otra información ven aquí en el calendario? La parte del día, las time expressions. What else can you see here? Play tennis with bro. The manager meeting at work. ¿Qué serán esas? See a movie with Angela. Action. Okay, actions are? Look. Plans. His plans. Okay. Como son siete días, necesito tener siete oraciones. La primera ya la hicimos. Que corresponde al domingo. Sunday. On Sunday. Mencionamos el día, on Sunday. ¿A qué hora o a qué tiempo lo va a hacer? On Sunday, afternoon. Y luego decimos la actividad. Recuerden la estructura del present continuous. Subject, verb to be. And then we have going to. El verbo sería going, go, going to. Going to play tennis with broke. Ok. Aquí estamos utilizando el going to. Pueden expresarlo utilizando cualquier estructura, ¿ok? El presente continuo o el going to. What is he going to do on Sunday? On Sunday afternoon, he is going to play tennis with broke, ¿ok? And then we have six extra days so we can write sentences, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio individual, ok, individually, no en grupos, les voy a dar ahorita two minutes, dos minutos, para que escriban por lo menos una oración, ok, at least one, y luego les pregunto individual para ver cómo estamos con la estructura, ok, vamos, un minuto, one minute to work, y empieza right now, ok, Write sentences as in the exam. Yeah. At least one, por lo menos una oración, elijan cualquier día. 
okay? At least one sentence. Okay, let's see, let's see. Let me say, who hasn't participated yet? ¿Quién no ha participado hasta esta hora de la clase? Alberto, number two is for you. Vamos a ver on Monday. Tratemos de hacer la, eh, la oración. Here we go. Tell me the okay. information. With Monday. With Monday, yes. Okay, excellent. Uh, uh, on Monday, uh, Joy is going to meet in with your job. One more time. Try it again. Okay. Otra vez. Try it again. On, eh, espérame. Estoy, estoy tratando de relacionarla. Okay, don't worry. Take your time. Tenemos tiempo. Vamos. Okay. On Monday, Joy... Joy is going to meet it with your manager work. No, one more time. Try it again. Okay. On Monday, Joy is going to meet it. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Ahí está el error. What is the verb? Attend. Ah, muy bien. Is going okay. to. Y luego le sigue en verbo. One more time. On Monday, Joy is going to attend. In, uh, attend. Ah, okay. The manager, managers meeting at work. Very good job. Recuerden clases, si estamos ocupando going to, ¿qué pasa con el verbo que le sigue? ¿Lo conjugamos o no? No, oh, no. con going to, el verbo sería attend. Entonces, como decidí usar el going to, el verbo no cambia. But great job. Next one. Veamos el martes. Tuesday. Tuesday. Samuel. Go ahead, please. Probemos hasta que lo hagamos. Yo sé que podemos. Tuesday. El martes. Uh -huh. No lo tengo que ver. Entonces, ¿cuál? O cualquier día. Any other day. Menos el domingo. <laughs> Okay, try with Tuesday. Probemos con el martes, okay? Try with Tuesday. What is Joey going to do? ¿Qué va a hacer el martes, Joey? Sigamos el ejemplo del domingo para que algo similar va a quedar nuestra oración. Porque okay. ¿qué día va a ser? Ya no va a ser on Sunday, sino va a ser no, on Monday. On Monday, no, on Tuesday. Esta información, vamos, on Tuesday. Ah, martes, Tuesday. Moving. Mm -hmm. um, on Tuesday. On Tuesday. I know you can do it. Go, please. Go. On Tuesday. What time? ¿A qué horas? On Tuesday. Eh, afternoon. Ok. Podemos decir afternoon. Podemos reemplazar 6 p.m. por la palabra afternoon. Me encanta. On Tuesday ah. afternoon. ¿Qué va a pasar? On Tuesday afternoon. Um, The yo is going to. Is going to. ¿Y qué información vamos a agregar? Aquí está. Eh? Yo as, is going to. And see a movie with an, con Angela. Very good job. On Tuesday afternoon, Joey is going to 
see a movie with a Angela. Movie. Okay, very good job. Next one. Um, is Ellen Nilsson there or are you busy today? Ellen Nilsson. Let me see. L con L. L with L, yes. <laughs> Está L. I guess he's not there. Tiene una llamada ahorita. Okay, thank you. Gracias, Jani, por informar. So, Lore acaba de llegar. Veamos, ¿quién más? ¿O bueno. sí puede, Lore? ¿Será que podemos probar? Perdón, no creo ahorita saber de lo que está mejor. Me conecté un ratito para con más o menos agarrar la idea. Vale, muy bien. Ed Nilsson. ¿Can you Porque try? Estaba, sí, lo estaba armando el, el Wednesday. Vale, veamos Wednesday. I'm que? not sure. On Wednesday night, Joe is going to watch the soccer match with Annie and Bon. Bob, very good job. You see, si pueden hacer la clase. On Wednesday night, Joey is going to watch, to watch the, soccer the soccer match, match with, with Annie, Annie and Bob. And Very good job. Muy bien. Lo hizo muy bien. Excellent. ¿Quién más quiere probar? Nos queda jueves, viernes y sábado. Who else wants to try? I try. Go, please. Go. Teacher is correct. On Thursday at noon, Joy is having lunch with Paco. There we go. Así de simple. Solo que podemos decir on Thursday noon y no necesariamente agregamos at noon. On Thursday noon. Y ahí podemos decir lo que complementa. Very good job. ¿Quién más? ¿Quién más quiere probar? Me falta Friday and Saturday. Friday and Saturday. Me teacher. Go, please. On Friday evening, Joy is going to go to rock concert with friends. Very good job. As you see, Gaby decidió usar el going to, no el presente continuo. Very good job. Next one. I'm still missing Saturday. Me falta el sábado. Saturday. Who wants to try? Si no, elijo al primero que me aparezca. Carlos. Try with Saturday, please. Carlos Barrera. Morning. <laughs> you, you know, I had a friend. Yo tengo un amigo que se llama Carlos Barrera también. No. So, um, Saturday or Friday? No, Saturday. Saturday. Uh, okay. Um, 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 Saturday, home. Uh -huh. Vamos bien, on Saturday, no menciona el tiempo, entonces on Saturday. On Saturday, stay at home, watching TV. Ok, y, y con la información de Joey. Estamos redactando qué es lo que él va a hacer. ¿Qué va a hacer Joey el sábado? Hagamos la oración con esta información. What is he going to do? What is Joey going to do? Look, you can, you can take a look at the example. Yeah, yeah, yeah. Yes. Okay. Mm -hmm. On Saturday, um, In the night or, or Saturday in the morning, okay. Joyce is going uh Joy is going to stay at home. Very good. And and do laundry. And do laundry. Great job. Very good job. Preguntas sobre este ejercicio. Expresar acciones que van a pasar en el future, near future. Miren, dígame, tell me. 
I have a, one double when I, the example, and the Thursday. Okay, tell me about the, Mention the noun. Mm -hmm. When I use it, the structure is confused. Okay, why? Uh, tell me. Uh-huh, I think maybe him put the, the final noun. It's possible. Okay, how on the uh -huh, okay tell on me the Thursday Stuart is going to have lunch with the pack of noon is possible. Okay, yes, of course, on mm -hmm. Thursday, because okay. we include the time expression in the sentence. Con que vaya okay. incluida en la oración, that's okay. So okay. you say on Thursday, Joey is mm -hmm. Going to. Going to. Okay, using going to. What is he going to do? Have. Have. To. Yes. Have. Have. Long. With, with. With Paco. What time? Noon. Okay. At, so at noon. in here, we at need noon. to include at. Okay. okay. At noon. Así quedaría. But remember, si quieren escribir la palabra noon acá, aquí solo sería on Thursday noon. No le ponemos el at. Okay. Solo al final si queremos escribir on Thursday. Why, so teacher? is going to have lunch with Paco at noon. Aquí se me fue unido. I'm so sorry, pero va separado. Okay. Okay. ¿Por qué? Porque ya estoy denotando que es este día por la tarde, ¿ok? On Thursday at noon. Now we can say on Thursday noon. No es necesario agregar. Ya okay. estoy especificando. El jueves en la tarde. En español sí es necesario. En la, pero en español, en inglés no. On Thursday morning. On Thursday afternoon. On Wednesday night. And then we don't need to add this expression at any other question teacher mm -hmm. eh, podría darnos un ejemplo eh, no usando el going claro con el presente continuo mm -hmm. ok llegamos a la número dos attend the managers meeting at work siempre empezamos con el día on monday que va a pasar on monday Attend the managers um, meeting at work. Quien? Joey. Joey is attending. Muy bien. Is attending. The managers meeting at work. Okay, let me correct this one. Is attending. The okay. managers, managers. And then we have all the complement. Okay, managers. Ok, es como que lo está escribiendo en presente continuo. Joey is attending. Pero como ya tengo una expresión de tiempo y me indica futuro, sé que es en futuro. Podría incluso cambiar el orden. Joey is attending the manager's meeting at work on Monday. No necesariamente va al inicio. Pero sí... Incluyo en mi oración una expresión del tiempo para que sí eh, se sepa que es en el futuro. Con el going to no es tan necesario. ¿Por qué? Porque se entiende que going to ya es una expresión en sí para futuro. Joe is going to have lunch with Paco at noon. Okay. Podríamos omitir el on Thursday. Pero como queremos ser específicos que no es ahora, sino que es el jueves, por eso lo agregamos. ¿okay? La okay. número tres con el presente continuo quedaría on Tuesday. Joey is seeing a movie with Angela. On Tuesday at 6 p.m. Joey is seeing a movie with Angela. On Wednesday night, Joey is watching the soccer match with Annie and Bob. 
It depends on you. Right. Okay, questions on this? Preguntas con el present continuous? Okay, if not, now we have an activity. Vámonos a la otra actividad, okay? Here we go. Lo que veíamos al inicio, okay? This is going to be the last activity. Okay, ¿qué tenemos que hacer? Complete the invitations. The invitations or the questions to make invitations are going to be from one to four. Y las respuestas para aceptar o declinar las invitaciones están aquí. Column V, from letter A to letter D. So what do you need to do? The first activity that I want you to do is complete the invitations using the present continuous as future. Remember that you can use the going to or the structure for the present continuous. And after that, you are going to complete the responses in letter B using going to. Y luego que tienen que hacer match. Van a unir la invitación con la respuesta. Digamos que la respuesta sería la letra C. Uno con la C. No sé. Ustedes tienen que ver. Parte número uno. Completar las invitaciones y completar las responses. What is the second part? You need to match the invitation with the correct response. Okay, is it clear what we are going to do? Miren, vamos yes. a practicar el present continuous for the invitations. And we are going to use the be going to for the responses in column V. Okay, this is group work. And we are going to do this as a final activity. You, you have five minutes to work on this one. Okay, let me make groups of three, group of the tres. Not really. And I'm going to send again this picture to WhatsApp so you can work. Vamos a ver. Aquí vamos, tres grupos. Go class. What are you doing? Are you doing tonight? Uh -huh. Would you like tonight? Vaya, ¿quién está compartiendo pantalla? Yo. Gotcha. Para que más o menos nos vaya ahí. Quiero ver aquí. Would you like to go out? Dos, tres. Vaya. Sería. La dos, ¿verdad? Uh -huh. La dos sería 
what? Pero como la, las respuestas son las de la, la del B. Ah, <ríe> me perdí. Ajá. Lo siento. Ok, aquí venimos. La A. O sea, la primera columna, la A, sería con el presente continuo y la B con, con the going to, entonces. Gaby, yo entiendo que sí. Sí. Por eso, entonces, la 2 del A sería... Aunque ahí también podríamos usar... What are... You doing anything on Friday night? En ambos sería What are you doing? En la dos. En la uno y en la dos. Ajá. Anything on Friday night. Pero ahí night. también podríamos okay. poner I'm vain here on Saturday. Creo que la segunda solo sería Porque es... nada más. ¿A dónde, Gaby? La segunda. En la dos. ¿Verdad? Donde dice Anything on Friday night. Sí. Pero, pero me... No, es que esa es la, la segunda pregunta. No sé si van a hacer la respuesta. Yo estaba haciendo la respuesta, que es la B. ¿O cómo nos vamos? ¿En qué orden? Con las preguntas primero. Es que la respuesta, si ustedes dicen, completa sí, la invitación cierto, en la columna A, with uh -huh, the present uh -huh. continuous, use a future, complete the response in column B with B going to this. Entonces, si es con going to, la primera respuesta de la primera pregunta, que sería la A, sería I'm going to I'm going to be, okay, I'm going to be here on Saturday. No, Alberto. No dice que... What are you doing tonight? What are you doing? Any, anything La otra forma, como ya, ya nos manda. What are you doing? Otra vez. ¿Sí? What are you doing? What are you doing? We are, eh, solo es hard. Sí, es hard. Uh, are you, como especie de pregunta. No, do you, are you doing... Do you say in futuro? Pero... Sí, we're going to have friends over... No, pero no sería... What? ¿Qué estás...? Solo así. Are you doing... No, no pero entonces decía, ¿estás haciendo anything, cualquier cosa on Friday the night? We are going. No, we are coming. No, sería what? Ahí sí lo podemos cambiar, pero. Friend. Over. Are you doing anything? Ah, ¿Cómo se lee? Como una especie de pregunta y está con los signos de interrogación. ¿Cómo la ves la estructura? Sí, pero ¿cómo se leería así, Carlos? Porque. Ah, are you doing do, do, anything do, do, on the Friday night? Teniendo, o sea, porque en la hub ahí sí se tiene que. Usar el presente continuo. Ten... ¿Cuál es el presente bueno, continuo? Bueno, para mí habría el what. La dos. Ah, la no, dos. Para estar seguro. Así pero, con... pero va a ser... bueno, ¿qué, ¿Qué tú estás haciendo? Ajá, cualquier sí, cosa sí, on Friday sí, or night. ¿Qué, ¿Qué estarás haciendo? Ahí está la, la misma, no saqué la duda. Miss, auxilio. No, ya se salió. Miss, please. Tell me. Can you help me? Of course. La C. Me estaba viendo cuál es Always. la. Number two. Um, Vaya. Se, de acuerdo a la indicación, dice <laughs> making <laughs> complete invitations with the present continuous. Tenemos que usar el present continuous, yes. Es que fíjate que es una pregunta. Uh -huh. La duda es que si ponemos oh, yeah, yeah. o are you doing any En este right caso. Right. Ah, solo que aquí tenemos, tenemos que usar manda, el verbo o sea, to be al inicio. Are you, are you doing, doing anything are you doing? on Friday night? Uh -huh. No es con la question, ¿no? Ah, ok. Entonces está bien, la que, la, la que han redactado está bien. Sí, porque ahí, aquí, ahí nos exige going to. Are you doing? Yes, it's okay. Uh -huh. Going to. 
Are you, are you doing anything on Friday night? <laughs> okay. Papá sí sería. Vámonos, ajá. Esa me quedó la duda, pero como sé, entonces, teacher, estás. Esa sí está bien. Estás haciendo cualquier cosa en Friday night. Bueno, o sea, que está con llamada, eh. No, a, acuérdense que ya no lo traducimos como estás haciendo, no como acción que va a pasar en el futuro. ¿Cómo que harás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿O no, vas a estar haciendo algo? Yo pensé que ahí tenía la duda, teacher, si era what. Um, what no. are you doing? What are you doing? Solo tengo un poquito de duda, pero vamos Not a estar. Really. No, en este caso solo es el verbo to be. Ah, ok. Are you doing this? Tal vez la, la, la escritura are inicia con mayúscula y Friday igual, siempre va con mayúscula. Las únicas correcciones que les haría. Okay. R, uh -huh, the capital letter. At Vamos the a amigo, a friend, friend. If Friday, con F mayúscula. No, friend. Okay, there we go. Friends. Okay. Uh, okay, vamos. Over for a party. You. Ah, vamos a, a, a la tres, Sammy. Número tres dice, ay, espérate que no leo. We have a friends Uy. over a barbecue or Sunday. Will you, you, Estamos teniendo amigos para ver una barbacoa. Nosotros. Uh, ah, estamos en este. Eh, presente okay. continuo. Vale, les ayudo. Si se fijan, la primera parte no, no, no es no. la pregunta. Sabemos qué es. La segunda parte ya es la pregunta. Así que sería Pero una que afirmación. We are having. Ya está el we Nos ahí. Solo le ponemos have. are having we are friends over. Having. We are having friends over. Es como una continuación a la, uh, al comentar. A la pregunta que le sigue, ¿ok? We're having friends over a barbecue on Sunday. Y luego preguntamos, ¿Would you and your parents like to come? ¿Y cómo se leería entonces, teacher? We are having. Ajá, uh -huh. o sea, we are having. Solo having. Uh -huh. Sería, vamos Nosotros a tener. Es... Uh -huh. Uh -huh. Vamos a tener amigos ah. en la barbacoa el, el domingo. Y luego preguntamos, ¿Te gustaría... A ti y a tus papás venir. Vamos a invitar a ah, amigos. Okay. Entonces, ¿y ella? We? We are Ahora having. Sí we are our friends. Having. We are our friends. Having. Con G al final. ING. Ah, vamos. ya se está. Perfecto. Vale, les hace falta la cuatro. Cuatro. Uh, staying in the town the next weekend. What? Um, to do a study. Are you serious? Are you? Are you staying? Are you staying? Very good job. Are you staying? Okay. Are you staying? Vaya, no se preocupen. Si llegamos hasta ahí, está perfecto. Vamos a comparar las respuestas. Tal vez otro grupo logró completar. Okay, pero yes. Are you staying? I am ING. going to be Very good uh -huh. job. Ahí estamos. I... Excelente. Pero sí, estamos seguros que esas cuatro están es correctas. Parte, ¿no? Very good job. Me Vamos a la sala principal. Excelente. Ok. Uy, no tomo captura. <laughs> ok, time to come back. To check the answers. Okay, let's see how this goes. Okay, let's see what we have here. ¿Lograron terminar hasta las preguntas? No, perdón, hasta las respuestas. ¿La columna B o no? ¿Did you finish? 
No. No, right. <laughs> ok, pensé que iba a ser un poco más ágil en grupos, pero no, don't worry. As you may see. Creemos que sí, teacher, them. pero no, sabe, no estamos seguros del 100% que está Perfecto, incorrecto. no hay problema. Entonces, con su grupo me van a ayudar con las respuestas. First part, we are going to use the present continuous. Acuérdense que el present continuous es el verbo más ing. Tenemos sujeto, verbo to be, verbo ing complemento. Esa es la estructura. Así que vamos a redactar, a ver cómo nos queda. The first one that we have here. And it says, remember, this is a question. Number one, what? Y luego tengo la información. You and do. I need to write the verb to be here. What are you? Verbo más. ING. What are you doing tonight? Would you like to go out? Number two, en la número dos no está iniciando con una WH word, lo que me indica que necesito una pregunta con el verbo to be. Are, ¿Cuál es mi sujeto? Are. You. Entonces, are you? Same, doing. I have the verb and I have doing. the ING form. Are you doing anything on Friday night? Do you want to see a movie? Number three, I already have we, tengo el sujeto, necesito el verbo to be. ¿Cuál es mi verbo siguiente? Have. We are having friends over for a barbecue on Sunday. Would you and your parents like to come? Number four. Are you? Are, mm -hmm. are you? No voy a iniciar con una WH word. If not, instead I need to start with the verb to be. After Stay. that I have the verb Stay. ING. Are you staying in town next weekend? Do you want to go for a hike? Okay. Todos los verbos van con ING. But on the other hand, Whenever I have this exercise in column B, they are asking me to complete using be going to. Ahí mi verbo no se va a conjugar. Sujeto, verbo to be, going, going to, to be. ¿Cuál es el verbo que tengo ahí? Be. Bien. I am going to be here on Saturday, but not Sunday. Let's try to go on Saturday. Well, my father, my father is el sujeto. Going to visit. Is, es el verbo. Is going to visit. Going to. Y el verbo ah, que okay. me está dando en paréntesis es, no, visit. Visit. My father is going to visit my brother at college, but my mother and I, y me dan el verbo be. I'm Mi mamá to. y yo. We are going to be. We are. Uh -huh. Se traduciría como we. My mother and I. Si lo cambiamos por un pronombre es we. We mm. are going to be home. We would love to come. Nos encantaría venir. Letter C. Sorry, I can't. ¿Cómo les quedó esa? I can't. I'm going to walk. Mm -hmm. Ya tengo el sujeto. Necesito ver to be. Luego la expresión going to. Y el verbo sin conjugar, que sería work. I'm going to work. Late tonight. How about tomorrow night? Can we go to a late show? Tengo el sujeto que es I. I el to... verbo to be, la expresión going to, y el verbo sin conjugar que es stay. Sí. And that's it. 
y así les quedó. ¿Alguna corrección que quieran hacer? ¿Algún cambio que, que vean en la estructura? No, solo nos faltaba un par de palabritas. Ok. <ríe> un par de palabritas. Don't worry. Eh, es práctica. No sé si reconocen estos ejercicios de alguna parte. ¿De dónde lo sacamos? Por ejemplo, nos hemos eh, omitido but mm. my mother and I are going to be. Solo mm. habíamos puesto but my mother and I going to be. Ah, pero ahí estaría incompleto porque el sujeto es mi mamá y yo. Nos hace falta Ajá, el correcto, verbo to be. Ah, are, en ambas. En ambas, muy bien. Ok. Vale, les voy a enviar igual esas respuestas para que puedan comprar. Y no olviden de practicar la estructura. Mañana cambiamos a un tema diferente que sería dando mensajes, ¿ok? Cuando alguien me dice algo, ¿cómo yo voy? Y le doy el mensaje a esa persona, ¿ok? Telling messages. That is going to be the activity for tomorrow, ¿ok? But as of right now, we are going to stop the class here. Thank you so much. Gracias por participar. Cualquier pregunta la podemos hacer a través del chat o me escriben, ok. Ahí está el ejercicio de ahora. Rira. Ahí está. Ay, yo, oh, she's oh, sí. Se me va a desconectar el último minuto, ok. Ahí sí, bye bye class. Faltaba el saludo, bye, teacher. teacher. Sí, por eso regresé. Ah, por eso regresé. Samuel, adiós. Bye bye, teacher. Hoy no quieres, ok. Ah, pues nos vamos ya. Ah, oh, wow. <risa> Está derrogado. Está derrogado. Eh, no. Bye, teacher. Dale, no. clase. Cuídense, nos vemos mañana. Bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.